I'm Sam, and this is Cooking Cuban. First things first, we have our ingredients. This is a very simple dish in terms of ingredients. Cebolla es muy importante. Lo más importante es la cebolla. Vamos a empezar con la cebolla primero. Pero bueno, vamos a ir dobando esto para que se vaya cogiendo un poco más de gusto. No me acerque mucho que se me va a arruga. Entonces vamos a poner aquí en el caldero la cebolla. La cebolla no tenga piedad. Échale dos. La cebolla no tiene nada que ver. Esa es el que le va a dar el gusto. Bien sofrita. Ahora sí que sofrirla bien. As Abuela said, the onions is really what's going to give so much flavor to this dish, so put in as many as you want. We put in two pretty large onions. We put them right into the pressure cooker so we can saute them in there. Make sure they're pulled apart so they can really saute well. Next up, put the oil in. Add enough oil so that your onions cook well and you don't want to put it too high heat because you don't want them to burn. So let them saute there while we season the meat. Entonces ahora espera que se sofríe esa cebolla, bien sofrita. Entonces se le dan unos, unos huequitos así para que le entre el mojito, esa zona. Entonces espérate que eso lo, la, ella lo pone también. Entonces aquí se hace un huequito más grande para que entre, que lo vamos a rellenar con chorizo. Cut some small holes into the meat in order for the seasoning to really soak in. And then on both ends, you're going to make a large hole so that you can stuff the chorizo into the beef. Estoy ahora abriendo el chorizo, ya lo abrí. Ahora, eh, yo le quito lo que es el pellejo del chorizo. Mira. Todo ese pellejo, ¿ve? Mira, ya, ya le saqué todo el pellejo. Take off the skin layer of the chorizo so that it's not tough to chew on when you eat it. Ponemos entero aquí, dentro del huequito que hicimos. Sí, yo solo hice. Stuffing the chorizo into the meat is actually a lot more work than it looks like, so we brought in the big guns. Abuelo is putting it in there and he's accommodating it so that it lays there in the center. That way, every slice will have a piece. Uno por cada lado. Vamos a poner el chorizo uno por cada lado. Uno por cada lado. Sí, porque como son chiquitos y, la, y, y el boliche es grande, para cuando hagas la rueda, te salga ya. Since this cut of meat is so large, you're going to have to put a chorizo on both ends of the meat. Remember, while you're seasoning the meat, you have these onions sautéing, so stir them up every once in a while. Firstly, we're adding salt. Make sure you cover all the meat. And the next thing we're going to add is sazón completo or a complete seasoning, which Abuela is going to explain adds a lot of flavor. This is a sazón completo que tiene todo el condimento y así me ayuda a que sepa mejor la carne porque yo nada más que uso para hacer esto es cebolla y estas son completas la carne no se usa más ningún condimento y, y un poco de ajo también estaba todo rey entonces vamos a poner un poquito esto se tiene que usar las manos now we add the minced garlic, really get your hands dirty and rub it in there, put it into the holes that you slit in as well. Y dejarlo dobladito y lo ponen en el frío, mejor todavía. Te queda más sabroso. Todo, todo lo que dobe anteriormente. Mientras que tú no le eches limón, porque el limón te endurece la carne. Mientras que tú no le eches ácido, como limón, naranja aérea, nada de eso. Tú puedes uh, robar una carne y guardarla y hacerla al otro día. La, la cebolla bien sofrita, porque tiene que estar bien, quema, bien sofrita, no quemada. Quemada una cosa y bien cocinadita y otra. 
no quemada porque entonces se te amarga. So now that we've seasoned the meat, we're going to take care of our onions more closely once again. And you see that they're sauteing there on medium heat. We're going to add some salt and some pepper in order to give them a little more flavor. And once they are done and ready, we will be able to put the meat in. After some time, your onions will look like this. And now is when you want to put the meat in. Así, así doradita, ve? No tan quemada. También fritica y ahora le vamos a poner la carne porque la vamos a dorar primero antes de ponerla a cocinar. We're going to sear the meat into these onions before we actually put it to cook. So let's get back to the meat. Ahora como la, el, el, la olla mía de, de aprisión no es tan grande y esto es grande, lo voy a picar al medio y poner uno a cada lado para poder usar la olla en el mismo tiempo. We're slicing the meat right down the middle in order for it to fit into the pressure cooker comfortably and for us to be able to sear and brown the outsides. We're searing the outsides of the meat on high, as you can see. And we just gotta keep turning it until it's brown on all sides. Se llama boliche francés. Mira como ya va dorándose. Voy a sacar esta porque ya está doradita para poner la otra parte. Now we're browning the other half of the meat. Just keep turning it into those onions until all the sides are nice and brown and toasty. Voy a muy exagerada, la compré muy grande. <laughs> Now that both sides are seared, we're going to yes. add the other piece back into the pressure cooker. Vamos a poner el otro, a ponerlo ya, a ponerlo ya a cocinar. Ya están dorados, ya están listos para ponerlo a cocinar. Ahora vamos a echarle la botella de vino para que se cocine. Nada más que lleva vino, no lleva agua, no lleva nada, todo vino. Before you close the pressure cooker, we are adding about three quarters of a bottle of red cooking wine. You could also use regular wine if you have it. And this liquid is going to help the boliche really cook and give it a lot of flavor. Keep in mind, we use this much wine for about four pounds of meat. You're going to close the pressure cooker and once it is pressurized, you are going to count 30 minutes from the moment it pressurizes to when the meat is done and fully cooked. Ahora aquí esperamos que que chifle la olla, que empiece a bailar el 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 tapón, cuando empiece a bailar el tapón es cuando se cuentan los 30 minutos. We're going to cook this on medium high heat and now that our pressure cooker has reached pressure, we will wait 30 minutes until it's done cooking and voila! Now remove it from the heat and let the pressure out before you open the pressure cooker. <laughs> Ya pasaron los 30 minutos, cuéntame. Ahora vamos a sacar la carne que ya pasaron los 30 minutos que estaban cocinando. Ahora vamos a hacer la rueda. Now that your meat is cooked, you're going to cut it into slices. Look at that chorizo just oozing out all that goodness. I cannot wait to eat it. Ahora vamos otra vez para otro caldero, con la salsita, para la presencia. Como ya no enrodamos, Ahora estamos echando el líquido que soltó la carne. Ya la rueda para que coja todo gustico. Once you have cut your boliche into slices, you can put it in a serving dish and put all of the broth that it cooked in, put it right over the boliche. It's going to add juiciness, it's going to add flavor, it's going to make sure it's not dry. And really, you're just giving back to the dish what it gave to you. Y ahora vamos a comer. Que tenemos Sí, hay hambre. Sí, hay hambre. Esto ya es el final. Mm. Espero que les guste. There you have it, everyone. Cuban pot roast. And ooh, my, my, how delicious it is. Yo soy... Que me gusta cocinar. Yo encima, sí, bien, yo uso cebolla. En mi casa no puede faltar la cebolla. Porque enseguida yo con sal, pimienta y cebolla, te hago un plato.